محمد رسول الله محمد رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع من الركة الأخيرة من الفجر بعد أن قال سبي الله لي من ذربنا لك الحمد اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء إلى آخر الحديث كتاب التوحيد كشوده ما باب ہمارے درس کا موضوع ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع سے نوازنے اور تکلیف سے دور کرنے پر قادر نہیں ہے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے تکلیف دور نہیں کیا اور نہ آپ کی کیپیسٹی میں یہ بات تھی استطاعت میں تھی نہ آپ اپنا دفاع کر سکے نہ آپ نے صحابہ کرام کا دفاع کیا جنگ احد میں آپ کا سر پھوڑ دیا گیا آپ کے چہری کو زخمی کیا گیا آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے آپ اکرم الخلق تھے سید اللہ ولین والآخرین تھے لیکن جو تکلیف اللہ نے آپ کے مقدر کی تھی وہ تکلیف بہرحال آپ کو ہوئی اور آپ اس سے گزرے اور اللہ رب العالمین آپ کے مقام کو بلند فرمائے اور عجر و ثواب سے زبردست عجر و ثواب سے روا تھے کہ آپ نے اللہ کے دین کی خاطر ہر طرح کی قربانی دی اپنی جان عزیز تک کے نظر نے آپ نے پیش کی اور امت کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے لئے آئیڈیل اور نمونہ بہترین اسوہ بنانا چاہیے اس بات کا بھی ثبوت ملا کہ حضرات انبیاء اکرام کے جسموں پر بھی بیماری اور تکلیفیں آتی ہیں کیونکہ وہ بھی بشر میں سے ایک بشر ہیں من جبلہ بشر کے ایک بشر علامہ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے زبردست استدال کیا ہے کہ انبیاء کے جسم پر امراض اور آزار تاری ہوتے ہیں جیسے عام بشر کے اوپر ہوتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ وہ بھی بشر ہیں البتہ اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت اور رسالت کے عظیم منصف سے نوازا ہے لہذا ان کے ذریعے جو موجزات سامنے آتے ہیں جو ان کی حق کی تائید میں اللہ رب العالمین ظاہر کرتا ہے نبی کے بس میں نہیں ہوتا کہ کوئی موجزہ ظاہر کرتے ہیں اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے مکہ کے پہاڑوں کو سنا کر دو نہر جاری کر دو سونے اور چاندی کے تمہارے محل ہونے چاہیے تمہارے اچھے باغات ہونے چاہیے کہا یہ سب اللہ کے اختیار میں ہیں نبی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہم اس چیز کے لئے نہیں آئے ہیں ہم کو اللہ کے عذاب سے ڈڑانے آئے ہیں اللہ کے جنت کی پشارت دینے آئے ہیں یہ ہمارا وظیفہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے جو تم ہم سے مطالبہ کرتے ہیں ہم کوئی آیت کوئی نشانی اپنی نبوت کی کوئی دلیل ہم خود نہیں پیش کر سکتے جو کچھ بھی ہوتا ہے جب ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو ان کے ہاتھ پر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے معجزات ظاہر کیے اس سے آدمی کو فتنے میں نہیں پڑنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان گمراہ کر دے کہ اس طرح کے معجزات آپ کے پر ظاہر ہوئے نہیں نہیں آپ انسان نہیں ہیں آپ انسان سے ہٹ کے کوئی دوسری مخلوق ہیں جیسے بہت سے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ نور تھے آپ بشر نہیں تھے تو ایسی وقت ہے آپ بشر ہی تھے بشر کی طرح بشر تھے بشر کے عوارض آپ پر تاری ہوتے تھے بیمار آپ بھی پڑے بخار آپ کو بھی آیا آپ نے بھی تکلیفیں جھلی نبی تھے رسول تھے رسولوں کے سردار تھے نبیوں کے سردار تھے فصلوات اللہ وسلام ہو علیہ اسی تعلق سے جب آپ نے اپنی مایوسی کا اظہار کیا کہ یہ قوم جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا کیسے ہدایت پائے گی تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی لئی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر شئی او یتوب علیہم او یعذے بہم یا تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے مسلمان بنا دے ان کو مشرب پر اسلام کرے یا ان کو عذاب دے تو وہ ظالم ہیں اللہ دیتا جانے کا کیا ہونا انجام اللہ کی ہاتھ میں ان کے امور کو ان کے انجام کار کو اللہ جانتا ہے ان کے معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں اللہ کے معاملے میں آپ دخل نہیں بڑھ سکتے اسی تعلق سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی آخری رکت میں رکو کے بعد جب سمی اللہ علیہ وسلم حمدہ ربنا لکہ الحمد فرمایا تو آپ نے نام لے کر بدعا فرمائی اللہ فلاں پر فلاں پر فلاں پر لانت اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے صفوان بن عمیہ پر لانت فرمائی حارث بن حشام پر لانت فرمائی سحیل بن عمر پر لانت فرمائی کہ روایت میں ان تین کا نام آیا ہے ان کی ہلاکت کے لئے بدعا فرمائی دعائے قلوت نازلہ پر رہے ہیں اکرم الخلق مخلوق میں سب سے بڑگزیدہ ہستی بدعا کر رہی ہے اور امت کے سب سے افضل لوگ جو آپ کے پیچھے نماز پر رہے ہیں جہری نماز میں رکو کے بعد سمی اللہ علیہ وسلم رب بنا لکہ الحمد کہنے کے بعد آپ دعا فرما رہے ہیں اور سادات اولیاء آمین کہہ رہے ہیں اولیاء کے سردار لوگ صحابہ اکرام سے بڑھ کے کون ولی ہوگا 
نبیوں کے بعد سب سے افضل لوگ صاحب کرام تو سادات اولیاء امین کر رہے ہیں سید الاولین الاخرین امام الانبیاء پر دعا کر رہے ہیں اور سادات الاولیاء اولیاء کے سردار امین کر رہے ہیں اور رب العالمین کر رہا ہے لیس اللہ کے میں نظر شہی ان کے معاملے کو اور ان کے انجام کار کو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی توبہ قبول کرے گا ان کو مسلمان بنائے گا کہ ان کو ہلا کرے گا آپ بدو مت کیجیے آپ اپنی دعوت میں جاری رہیے آپ اپنا کام کرتے رہیے اللہ پر چھوڑ دیجیے یہ کون لوگ تھے سرداران قریش تھے روسائے شرک تھے روسائے مشرقین تھے ابو سفیان کے سمیت یہ لوگ روسا تھے اور انہی کی کاریستانیوں کے سبب یہ تکلیف پہنچی جو پہنچی نبی صاحب کو اور ستر صحابہ قتل کیے گئے جامع شہادت انہوں نے نوش کی جنگی حوت کے اندر رب العالمین نے بد دعا سے مرا فرمایا جب نبی اپنی ذات سے دفاع نہیں کر سکتے جب نبی کسی کو ہدایت سے محروم نہیں کر سکتے تو کوئی اور کیسے کسی کو ہدایت سے نواز سکتا ہے نفع سے نواز سکتا ہے تکلیفوں سے بچا سکتا ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا اللہ کے سوا رکو کے بعد آپ نے سمیع اللہ علیہ من حمد رب العلق الحمد کہا یہاں فقی مسئلہ ہے علم کا اور آپ نے بد دعا فرمائی نماز میں تو معلوم یہ ہوا کہ قنوت ناظرہ مصیبت کے وقت جو قنوت پڑھی جاتی ہے اس میں کچھ مشرقین پر آدائی اسلام پر نام لے کے بد دعا بھی کی جا سکتی اور کمزور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں رحمت و مغفرت بھی ان کی نجات کی سلامتی کی دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں تو کسی کے خلاف دعا کی جائے یا کسی کے حق میں دعا کی جائے ان کا نام لینے سے ان کے باپ دادا کا نام لینے سے نماز میں نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا نماز صحیح جیسا کہ نبی صلی نے مشرقین کے نام لیے اور اسی طریقے سے قنوت نازلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستضعفین مومنین کمزور مسلمانوں کے لیے جو مکے میں کافروں کے ظلم و ستم سے کڑا رہے تھے ان کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو نام لینے سے قنوت نازلہ میں نماز پر اثر نہیں پڑتا ایک تو یہ اہم مسئلہ معلوم ہوا دوسرے یہ کہ سمیع اللہ علیہ من حمیدہ رب بنالک الحمد آپ نے فرمایا اور اس کے بعد قنوت نازلہ بلند آواز سے پڑھا اور صاحب کرام نے آمین کہا اور پھر آپ سجدے میں گئے تو سمیع اللہ علیہ من حمیدہ کا مانا کیا ہے یہ اس کو سمجھنا ہے سمیع اللہ علیہ من حمیدہ علماء کہتے ہیں کہ سمیع کے بعد جب لام آئے سمیع اللہ علیہ من علیہ من پر لام ہے نا تو یہاں سمیع سننے کے معنی میں نہیں بلکہ قبول کرنے کے معنی میں ہوتا ہے تو معنی میں دیکھیے عربی زبان کتنی وسیع زبان ہے کتنی گہری زبان ہے کہ معنی میں اضافہ ہو گیا سمیع اللہ علیہ من حمیدہ اللہ نے حمد کرنے والے کی حمد کو قبول کر لیا سنا بھی اور قبول بھی کر لیا یہ قبول کرنے کا معنی صرف لام سے ادا ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیع اللہ علیہ من حمیدہ کہا اور اس کے بعد کہا ربنا و لکل حمد اور بعض روایت نے ربنا لکل حمد یہ واؤ ہونا اور واؤ نہ ہونا دونوں ثابت ہیں لیکن دونوں میں علماء نے کہا کہ مانوی اعتبار سے فرق ہے جب ہم کہیں گے ربنا لکل حمد تو مانو ہوا اے ہمارے رب تیرے لیے تعریف لیکن جب ہم کہیں گے ربنا تو یہ ایک الگ سینٹینس ہوگا اور دوسرا جملہ ہوگا و لکل حمد ربنا اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما و لکل حمد اور تیرے لیے تمام تعریف اللہ ہو تو ربنا لکل حمد کے مقابلے میں ربنا و لکل حمد ایک مالے کی زیادتی ثابت کر رہا ہے اے رب ہمارے قبول فرما و لکل حمد اور تیرے لیے تمام تعریف اور نبی صاحب نے دونوں کہا تھا تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ امام دونوں کہے امام دونوں کہے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کے مسئلے میں نماز میں امام کہے سمیع اللہ علیہ من حمدہ ربنا و لکل حمد اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کہا کہ نہیں امام کی حیثیت سے آپ نے کہا دونوں سمیع اللہ علیہ من حمدہ ربنا لکم تسمیہ اور تحمید آپ نے کہی اور نبی صاحب کی نماز کو فالو پوری امت کو کرنا ہے آپ نے فرمایا سلو کا مارا ہے تو مونی و سلی صحیح بخاری شریف میں مالک بن حوالی اس کے بات ہے ویسی نماز پڑھو جیسی میں پڑھتا ہوں چونکہ آپ سے دونوں ثابت ہے سمیع اللہ علیہ من ربنا لکل حمد دونوں کہنا ثابت ہے لہذا مختلی بھی سمیع اللہ علیہ من حمدہ اور ربنا لکل حمد دونوں کہے گا اور فقہ میں امام حنیفہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں امام صرف سمیع اللہ علیہ من حمدہ کہے گا اور مختلی ربنا لکل حمد کہے لیکن صحیح مسئلہ ان اللہ میری سمجھ کے مطابق امام شافعی کا ہے کہ امام اور مقتدی ہر دو سمیع اللہ علیہ مدہ رب اللہ کا الحمد کہے گا کیونکہ نبی صاحب کی نماز کی اقتدا ہم کو بھی کرنی ہے کیونکہ کسی صحیح حدیث میں یہ ممالیت نہیں آئی کہ امام دونوں کہے اور مقتدی سمیع اللہ علیہ حمدہ نہ کہے ایسی کوئی صحیح روایت نہیں آئی ہے تو چونکہ دونوں نبی صاحب سے ثابت ہے اس لیے دونوں کہنا افضل ہے اب حمد کا کیا معنی ہے اگر یہ بات آپ سے پوچھے کہ حمد کا کیا معنی ہے رب بنا ولا کرم دے رب ہمارے تیرے لیے تعریف ہے تو حمد کے معنی کو سمجھنا بہت ضروری ہے حمد کہتے ہیں تعریف کو اور جس کی تعریف کی جاتی ہے وہ ہوا محمود حامد ہوا تعریف کرنے والا اور محمود جس کی تعریف کی جائے تو اگر آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں خوبیاں بیان کر رہے ہیں ارادے کے ساتھ اور محبت کے ساتھ آپ کو اس آدمی سے محبت بھی اور محبت کے ساتھ بل ارادہ بل قصد آپ اس کی تعریف ہی کرنے بیٹھے ہیں
किसी शख्स की बुराई बयान करने के लिए आप बैठे हैं इरादे के साथ क्योंकि आपको उससे दिली नफरत भी है और आप बुराई बयान कर रहे हैं तो इसको कहते हैं जम मुजम्मत और एक चीज होती है मध मध माने भी तारीफ किसी की तारीफ आपने की लेकिन पर सभी ने तस्करा बात आई तो आपने तारीफ कर दी बात आई तो आपने उसकी तारीफ कर दी खता नजर इसके कि आपको उससे मोहब्बत भी हो किसी का जिक्र हाँ अच्छा आदमी है ठीक है काबिल है लेकिन जरूरी नहीं कि आप उससे मोहब्बत भी करते हो या आप इरादतन उसकी तारीफ करने बैठे हो बात आई उसमें तारीफ आ गया गैर इरादी तौर पर बात आई आपको उससे मोहब्बत भी नहीं है कल भी इरादे से बाकायदा कस्त और इरादे से आप उसकी तारीफ करने नहीं बैठे लेकिन हाँ उसकी तारीफ में उसकी रात में कुछ आपने अच्छे कलेमात कह दिए गुफ्तु आई तो सीखे तो ये हुआ मत जब एक मुसलमान कहता है रब बना वाला कल हम या कहता है अलहमद ला रबी तो इंतहाई मोहब्बत के साथ इन ब्रेक के बाद सिलसिले कलाम जारी रहेगा अल्लाम वरह वरक वक्फे से कब रब बना वाला कल हम पर गुफ्तु चल रही थी हम और उसकी जिद जम आपने सुना और समझा और एक चीज मध होती है मध मध माने भी तारीफ लेकिन उसमें तारीफ करने वाला जिसकी तारीफ करता है जरूरी नहीं कि उससे वो मोहब्बत भी करता हो और इरादे के साथ उसकी तारीफ करने बैठा है जिमनल बातों में बात आई तो उसकी तारीफ के कुछ कलमात अदा हो गए जुबान से तो ये है मत जब एक मुसलमान कहता है रबना वाला का अलहमद या अलहमद ला रबीआलमीन तो वो अल्लाह सुबहान तला से गायत दर्जा मोहब्बत करते हुए अपने कल्ब व दिमाग को हाजिर रख के इरादे के साथ अच्छी नीयत के साथ वो कहता है कि ए हमारे रब तेरे लिए हर तरह की तारीफ है हर सिफत कमाल से तू मुतफ है हर खूबी तेरा वसफ है हर ऐब से तू पाक इंतहाई मोहब्बत के साथ इरादे के साथ नीयत के साथ अकीदत और एहतराम के जज्बात से लबरेज होकर कहता है रब बना वलक अलहमद यह है हमद की अंदर माने की वसत और गहराई रब बना वलक अलहमद बहरहाल आपने बदवा फरमाई उन मुशरकिन पर जिन्होंने आपको परेशान किया आपको जख्मी किया साहब एक राम को कत्ल किया अल्लाह रबालमीन ने आपको मना फरमाया और उनके सिलसिले में आपको हिदायत दी कि आप अपने काम पर जारी रहिए हिदायत और जलालत के मामले को अल्लाह पर छोड़ दिया और अलहमद ला वो सब के सब मुसलमान हो गए फतेह मक्त के दिन कोई मुशरक बाकी कुरैशी बाकी नहीं रहा जिसको अल्लाह ने मुशरफ इस्लाम न किया हो इला के कोई पहले मर गया तो और बात है वरना जिन जिनका आपने जिक्र फरमाया सुहेल इबन अमर का हारिस बिन हिशाम का और इसी तरीके से जिसका जिक्र है हदीस के अंदर सफवान बिन उमैया का अलहमद ला सब मुसलमान सुफियान जो जंग उहद में कायदे लश्कर है अलहमद ला वो मुसलमान हो गए और आपने उनके घर को जाए अमर बना दिया कि जो भी सुफियान के घर में दाखिल हो जाए फतेह मक्के के दिन वो मामून और महफूज हो जाएगा अल्लाह रबालमीन ने इस तरह की नवाजिश की गोया के इनके हक में अपने नबी की बदवा को भी अल्लाह ने नहीं कबूल फरमाया गौर फरमाइए अल्लाह ही इला है जिसकी चाहे सुने जिसकी चाहे न सुने ये ईमान और अकीदा होना चाहिए और इस आप में साहिब किताब ने एक आखिरी हदीस जो पेश की है वो हजरत अब से वो भी सही बुखारी की रवायत है और बहुत ईमान अफरोज हदीस है कि जब अल्लाह रबालमीन ने अपने नबी करीम सल्लम पर आयत उतारी वह अनजिर अशीर तकल अकलवीन ए नबी आप अपने करीबी नजदीक के रिश्तेदारों को डराइए अल्लाह के अजाब से पहले तो सिरवी दावत थी छुप छुप के आप दिन का पैगाम आम कर रहे थे लेकिन जब आप पर यह आयत उतरी जो सूर्य शोड़ा की आयत नंबर दो सौ चौदह है कि ए नबी अपने खराबतमंद रिश्तेदारों को अल्लाह के अजाब से डराइए फिर उसके बाद इलानिया डराइए आम लोगों को डराइए उसकी आयत उतरी है फ़ैन नमा यह सरदा हो बिल ऐसा निकले तो बशरा बिल मुतकीन व तुम जेरा बही कौम लुद्दा ले तुम जेरा कौम माँ जेरा आबा ओम कौम काफिल सूर्य यासिन में अल्लाह सुबहान तारा ने आम ऐलान करने के लिए और लोगों को अल्लाह के आजाब से डराने के लिए कुल्लम कुल्ला आपको हुक्म फरमाया लेकिन शुरू में यह कहा गया कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए करीबी रिश्तेदारों को क्यों इसलिए कि रिश्तेदार का रिश्तेदार पर ज्यादा हक है नफा किया और एहसान के सबसे ज्यादा मुसैक आपके कौन है आपके रिश्तेदार माँ बाप पर एहसान कीजिए अपने भाई बहन पर एहसान कीजिए अपने रिश्तेदारों पर एहसान कीजिए अगर दस बीस रुपये आपको खर्च करने हैं आपका कोई रिश्तेदार मोहताज है तो दूसरे अजनबी गरीब और फकीर को देने के मुकाबले में आपका वो रिश्तेदार आपके एहसान का ज्यादा मुस्तक है तो अल्लाह के दिन की तरफ बुलाइए आप अपने रिश्तेदारों को पहले उनका आप पर दादे हक है और फिर वो अगर मुसलमान हो जाते हैं तो दूसरों के लिए इस्लाम कबूल करने की राह भी आसान होगी कोई ये नहीं कह रहे इनका चर्चा तो खुद मुसलमान नहीं है देखो इनका भाई तो इनके जान के पीछे पड़ा हुआ है हम क्यों मुसलमान हो तो उनकी वजह से जब ये रिश्तेदार मुसलमान हो जाते हैं तो दूसरे लोगों के साथ मामला और आसान हो जाता है और फिर ये है कि भाई ये करो और ये ना करो जिस तरीका का ये हुक्म इस्लाम का हुक्म इस्लामी कवानी का मुकलफ हमको कर रहे हैं 
اسی طریقے سے یہ اپنے رشتے داروں کو بھی حکم دے رہے ہیں کوئی فرق نہیں ہے اسلام کے اندر تو اس طریقے سے دعوت کا کام آگے بڑھتا ہے اس لیے کہا گیا کہ اپنے قیامت مند رشتے داروں کو بلائی چنانچہ اللہ رب العالمین کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی صفا پر چڑھ گئے اور آپ نے آواز لگائی یا معاشرہ قریش او کلے متن نہ اسی طرح کا کوئی کلمہ کہا اے قریش کے لوگوں جو باہم دیگر ایک ساتھ زندگی گزارتے ہو جن کی منفیات ایک ہے جن کے نقصانات ایک ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا ایک کمیونٹی میں لوگ رہتے ہیں تو لوگوں کے مشترک منافع ہوتے ہیں نا تو ایسے لوگ جن کے فوائد نقصانات ایک جیسے ہوں ایک کمیونٹی کے لوگ ہوں ایک بستی میں ہوں ایک محلے میں ہوں ایک بلڈنگ میں رہتے ہوں تو ایسے لوگوں کو معاشر کہتے ہیں جیسے کہا معاشرہ لمبیا ہم امبیا کی جماعت معاشرہ طلاب طلاب کی جماعت سب کا مقصد ہے علم لینا جہالت سے بھاگنا وغیرہ ذالی تو کہا یا معاشرہ قریش یا اسی طرح کا کوئی کلمہ کہا اور یہاں روایت مختصر کیا ہے مصنف نے صحیح بخاری میں کہ پھر آپ نے قریش کے بڑی جماعت کو خطاب کرنے کے بعد آپ نے کہا یا بنی عبد مناف اے عبد مناف کے لوگوں نے اپنے قبیلے والے کو آواز دیا وہ پھر اس کے بعد عمومی خطاب کے بعد آپ نے الگ الگ لوگوں کو پکارا اس طرح انفسا کو اپنے نفس کو خرید لو اپنے نفس کو جہنم سے نجات دلا لو اپنی نجات کا انتظام کر لو اپنے آپ کو خرید لو یعنی اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدبیر تلاش ہو اسباب تلاش ہو اللہ کی توحید پڑھاؤ بندگیوں کو اللہ کے لیے خالص کرو شرک سے پرہیز کرو دور بھاگو اللہ کے عوامر کو بجا لاؤ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز رہو یہ سب چیزیں جنت کی قیمت ہیں جہنم سے نجات کا کفارا ہے جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے اس طرح انفسا کم اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدبیر تلاش لو فنی لا اغنی انکم میں اللہ شیعہ میں اللہ کے عذاب سے تم کو بچا نہیں سکوں گا عمومی خطاب ہے اور پھر خصوصی خطاب آپ فرما رہے ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب کو پکار رہے ہیں یا عباس سبن عبد المطلب اے عباس بن عبد المطلب چچا کو کہہ رہے ہیں یا صفیہ تو امت رسول اللہ اے رسول کی پھوپھی صفیہ یا فاطمہ سلینی می مالی معاشیت جو کچھ چاہے مجھ سے میرا مال مانگ لے مال میرا ہے اس پر مجھے قدرت ہے اللہ نے دی ہے میں مال دے سکتا ہوں لیکن کل کو اللہ کے عذاب سے میں اس میں بچا نہیں سکوں گا لا اغنی ان کے میں اللہ ہی شیعہ آپ نے عمومی خطاب فرمایا خصوصی خطاب فرمایا کہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکوں گا شفاعت ہوگی تو اللہ کی اجازت سے ہوگی جس کے حق میں اللہ اجازت کا چوڑی ہوگی لیکن میری ذاتی کوئی صلاحیت نہیں ہے کیپیسٹی نہیں ہے میرا اختیار نہیں ہے کہ کسی جہنم میں جانے والے کو بچا لوں یا تم کل قیامت کے دن یہ کہنا کہ ہم نبی کی صاحبزادی ہیں ہم نبی کے چچا ہیں ہم نبی کی پھوپھی ہیں ہم نبی کے خاندان والے ہیں اگر تمہارا اپنا ایمان عمل درست نہیں ہے تو نصب اور خاندانی شرافت اور تمہاری رشتہ داری نبی سے یا کسی بندے سالے سے تمہاری رشتہ داری کسی پیر کی مڑی دی تم کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے نہیں بچا سکتی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو تو چھوڑی اپنے چچا کو اپنی پھوپھی کو اپنی لخت جگر کو یہ وارننگ دے رہے اپنا انتظام آپ کر جنت سے نجات کی سوچ جنت میں کیسے جائے گی اس کے اسباب اختیار کر مال مانگنا ہے میں مال دیتا ہوں جو میرے پاس ہے وہ دوں گا میں رشتہ داری کو جوڑنا چاہتا ہوں جس طرح بھی جوڑ سکوں گا جوڑوں گا لیکن اللہ کے عذاب سے تم کو تمہارا ایمان و عملی بچائے گا میں نہیں بچا سکتا اس طرح انفو سکوں لا اغنی ان کو مد اللہ شیعہ یا عباس ابن المطلی لا اغنی ان کا مد اللہ شیعہ یہی صفیہ رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں یہی لخت جگر فاطمہ زہرا سے کہہ رہے ہیں مقام غور ہے کہ جب اکرم الخلق سید الاولین والآخری اپنے رشتہ داروں کو اپنی لخت جگر کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے تو کوئی نبی کیا کوئی صالح یا کوئی پیر اپنے مریدوں کو کیسے بچا سکتا کیا آپ عمل سے آڑی ہوں خالی ہوں توحید کی جگہ آپ کی زندگی میں شرک ہو لیکن کسی بزرگ سے واسطہ ہے پیری مریدی کے کسی سلسلے سے آپ کا رشتہ ہے چور ہے آپ مست ہیں کہ ہم کو ہمارے حضرت ہمارے پیر ہمارے مرشد ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں ہرگز نہیں یہ خام خیالی ہے قبل اس کے کہ وہ دن آئے اور ندامت کے آنسو آپ کو بہانا پڑے اس سے قبل آپ ہوشیار ہو جائیں اور اپنے ایمان اور عمل کا جائزہ لیں اللہ سے رشتہ رکھیں ایمان اور توحید کی متاع عزیز کی حفاظت کریں اللہ رب العالمین اس کے سلے میں اس کے صدقے میں ایمان اور توحید کی برکت سے اپنی رحمت سے اللہ آپ کو جنت میں داخل کرے گا ورنہ اگر ایمان و عمل نہیں ہے من بتا ابھی عمل ہو لم یسر بہی نصب ہو جس کا عمل جس کا ایمان اس کو پیچھے کر دے گا حسب و نصبی شرافت کے جیسے خاندانی شرافت کے جیسے ولی زیادہ ہونے پیر زیادہ ہونے نبی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھایا جائے گا اللہ کے یہاں ایمان و عمل کی پوچھ ہے ذات برادری کی خاندان کی نصب کی پوچھ نہیں ہے اس لیے عمل میں یقین ہونا چاہیے ایمان اور یقین کو پختہ کیجیے 
صرف رشتے اور ناتوں پر اعتماد مت کیجیے جیسے کہ کاہل اور سست قسم کے لوگ غفلت پسند لوگ کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے باپ کے بیٹے ہیں ہمارے باپ پیر ہیں ولی ہیں بڑے عالی ہیں بڑے مفتی ہیں بڑے قاضی ہیں چلو ان کی سفارش سے نکل جائیں گے سفارش ہوگی لیکن کس کے حق میں ہوگی کیوں ہوگی ان شاء اللہ یہ کتاب شفا کے اندر بابو شفا کے اندر ہم ان اس بیان کو پڑھیں گے ہم اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ چودہ ہوا باب ہمارا ان اللہ ختم ہوتا ہے جو ایک دو منٹ کا وقت ہمارے لیے بچا ہوا ہے اگر کوئی صاحب ایک سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اگر گھر کے اندر ایک حافظ قرآن ہے تو وہ سات آدمیوں کو جنت میں لے کے جائے گا تو اس سے یہ ہے کہ سات آدمی جو عمل نہیں کرتے تو کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے بہت اچھا سوال کیا اصلا اس طرح کی بات کہ ایک حافظ اپنے گھر کے دس آدمی سات آدمی یا چالیس آدمی کی سفارش کرے گا اور اس بنیاد پر ہمارے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا کہ اگرچہ عمل نہ ہو اگرچہ بے ایمان ہو بدین ہو بے عمل ہو تو کیا کسی حافظ قرآن کی سفارش سے کسی کی سفارش نہیں جائے گا جب تک کہ ایمان عمل نہ ہو شفاعت صرف مومنین کے لیے ہوگی معاہدین کے لیے ہوگی مشرقوں کے لیے نہیں ہوگی گناہ گار ہیں گناہ کے سبب جہنم میں جا رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کسی عالم کو کسی حافظ کو کسی نیک بندے کو اور اس سے پہلے انبیاء کو اولیاء کو اجازت دے گا جب اللہ اجازت دے گا اور جس کے حق میں دے گا اسی کے بعد سفارش ہوگی ایسا نہیں ہے کہ اپنے خاندان کے ستر آدمی کو چالیس آدمی کو جلد میں لے جائے گا چاہے وہ بدین ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے اس کا ایماندار ہونا عمل والا ہونا ضروری ہے اور جب تک اللہ کا حکم نہ ہو اس وقت تک اس کی سفارش نہیں ہوگی وہ حدیث کمزور ہے اور پھر شفاعت اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی اجازت پر موقوف ہے سفارش کرنے والے کے لیے اللہ کی اجازت پہلے ہونی چاہیے ہاں تم بولو فلاں کے اور پھر بولو فلاں کے حق میں یعنی کہ تم جس کے حق میں خود چاہو اپنے مریدوں کو لے جاؤ نہیں ہم جس کو چاہیں گے اس کے حق میں تم سے فالش کر سکتے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ موضوع ہم الگ سے پڑھیں گے بیزن اللہ تعالیٰ وصلی اللہ علیہ نبی محمد و علیہ وسلم اللہ 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 اللہ